，喜娜，哎，怎么是你呀？阿旺，你手里这拿的什么呀？这个是阿曼哥哦，不，是大长老让我，他不让我跟别人说，不让你跟别人说。哦，我是别人吗？阿旺，别以为我不知道。去年祭祀，你跟阿丽偷吃了祭祀用的贡品，还辱骂山神。是他。我还见过你偷偷把大祭司的拐杖扔到了山涧里。哦，你喜欢南妹？你还偷偷看过他洗澡？这里是红队长，他不是四哥的生辰八字。生辰八字？对。我阿哥要他们的生辰八字干嘛呀？大长老说了，既然你想嫁给中国人，那除了遵照咱们部落的礼节外，还得按中国人的习俗。让大祭司给你们两个配一配生辰八字。啊，我阿哥还挺相信这些老一套的东西啊。哎，可是洪大哥怎么会把他的生辰八字给你们呀、啊？这个，这个大长老让我跟洪队长说，他们特战队是咱们部队的恩人，让将他们的事迹编入山神族谱，所以需要生辰八字。再说，如果不给的话，那就瞧不起咱们部落。我跟洪大佐这么一说，他们以为说啥就给我了。嗯，男人们就是爱搞阴谋。你给我吧，我给大祭司送过去。这这这这个不行，大长老会生气的。阿旺，我好像还想起来一件你的事儿。拿拿去拿去。大长老要处罚，处罚我好了。问你，谢谢啊。南妹，听说以前阔木阿伯曾经跟中国人做过生意，打过交道，还跟一个算命先生学过一些中国的法术。啊，是有这么回事。那这些法术你会吗？比如。看八字合不合什么的，我阿爸教过我一点点。太好了，你帮我看看这个。林子杰，这是我的八字，你看看合不合？行了。我懂得不是特别多，但就这两个生辰八字的般配度来看，你说，很一般，很一般。中国人的法术一定很差劲，我阿哥就不甘心这些。南妹，那你再帮我看看这个。齐连城，要是这法术真这么灵光，刚才那个是很一般，现在这个就应该是老死不相往来的仇人才对。希腊，我阿爸曾前跟我说过，像这样的生辰八字，叫做嗯，冤家路窄。天作之合啊！什么？天作之合？我说错了吗，喜乐？啊，没事，没事。好像把这两个生辰八字放错了，有吗？是你看错了。嗯，那我先走了，你早点休息啊。
实还是什么天意？我才不信呢！我就信我洪大哥。难道我真的看错了？这中国人的生辰八字，大长老啊，你真想把喜娜嫁给中国人吗？大祭司，庆典马上开始了，你这是着急着嫁妹妹啊，还是着急着外面的庆典呢、啊？大祭司，<笑>大长老，恭喜了。大祭司，按照中国文化呀，这喜娜和洪先生的生辰八字，真是旷世佳缘，难得的般配，难得的般配呀！啊，太好了，这五行相生啊！大祭司啊，我相信我阿爸地下有知，也一定会为喜娜高兴的。嗯，庆典马上开始了，我们走吧。马上开始了，嗯，走。万能而善良的山神呐、啊，你赐予阿曼神圣的力量和勇气，让他成为部族新任大长老，指引他带领部族走向万世太平。到他也融入青山，被部族永远铭记。这把刀名为树内长，请大长老接手。大长老，这是先辈们绘制的群山密通图，强劲描绘了我部族周边的群山里的密道暗电，在大灾大祸来临之时，好带领部族顺利迁徙出走，已经传承了数百年，只有部族大长老方有全才。不要是咱们拿上，是不是就能找到日本人逃兵阵地的捷径了？待会儿仪式结束，找安曼接着看看。各位族人，远道而来的朋友，我阿曼自今日起兼任大长老，一定会带领全族人民。保家太平，不民而抗。众所周知，近年来，日本鬼子不断侵扰我部族，杀害我族人，我阿爸也惨遭毒手。若不是中国军队，洪子杰队长带领特战队，和胡蕊蕊医生带领医疗队，不畏生死，舍身相救。恐怕我们已经是灭族之灾。今天，我要在山神的昭示下，代表全体族人，向你们表示感谢。哎，咱们起来，保护你们的安全是我们的职责，可不能行这么大的礼。对，我们是医生，这一切都是我们应该做的。你真的不要太客气了。阿伟，我还有一事，洪队长，跟我来。外面的世界发生了天翻地覆的变化，我们虽然身居深山，也不能固步自封。我要做的第一件事
，就是要改一改我族的一些陈规旧习。我宣布，废除我族男女不准和外界通婚的族规，凡是真心相爱者，皆可在山神的旨意下成亲。喜娜，你到前面来。喜娜是我阿爸的掌上明珠，今天我要遵照我阿爸的遗愿和山神的启示，为我阿妹定下一桩婚事。这块玉是喜娜送给洪队长的定情之物，这一切都是山神最好的安排，也请二位接受我们全族人的祝福。瞧你，怎么跟你阿哥说话呢？还说我的事儿你做主，我什么时候让你做主了？阿爸走了，我不是为你着急吗？用不着，我的事儿我自己会处理，用不着你操心。阿妹，阿哥错了，你小一点声。阿哥现在可是大长老了。大长老就了不起啊？阿爸在的时候都没逼过我，这么大的事儿你就敢定下来吗？阿妹。你不是喜欢那个洪子杰吗？那我也要自己说，用不着你说。阿哥真是为你好，当然也是为寨子好。你瞧他手下那几个，多厉害啊！洪子杰要是成了我的妹夫，咱就再也不怕小鬼子了。阿妹，我现在是以大长老的身份在思考问题，这不仅仅是关于我阿妹的终身大事，这还关系到我们整个寨子的安危。那也不行，不行，就是不行。阿妹都是想想办法呀，总不能让老大就这么在里面关着禁闭吧？没办法，这事儿他不是敌我矛盾，不是拎着枪打个冲锋就能把问题解决的。啊，这是什么？这是大舅哥逼着妹夫成婚。要是日后人家真成了一家人，你说咱们里外不是人。那倒是，不对，这我不能让老大自己在里面关禁闭关这么长时间，你们不许我去，怎么就显着你了呢？你老大要是想出来，就这几块料，他拦得住吗？哎，小杰，你的意思是，队长他自己不想出来啊？我要是没猜错的话，队长的意思是不想跟部落这些人闹掰了，还是希望建立一个友好、信任的关系。这对咱们日后的工作那是有帮助的呀。这没问题啊，但是任务怎么办？摧毁日军炮兵阵地的任务怎么办？这不明摆着耽误事吗？哎呀，这摧毁炮兵阵地是为什么？那不就是为了部落这帮人吗？现在阿曼当了大长老，他都不着急，你我着什么急呀、啊？七哥，你今儿这反应可不正常。怎么不正常了？你看啊，自从发生了这事儿以后，我们都急得不行了。啊，就那天，台上那胡医生都不高兴了。啊，当然胡医生不高兴是正常的。那你怎么能不着急呢
。这是着急和不高兴能把问题解决的吗？哎，上上上上上上！我觉得小七说的是有道理的。队长的事儿，毕竟是他自己的事儿啊。那你，我我们怎么插手啊？要说非得管，我还是给队长做点好吃的吧。有道理。你看人老罗，想的就是周到。周到啥呀？这这就是做吃的吗？你说洪队长竟然收了喜娜的定情信物，今天为什么又当众的拒绝了这场婚事呢？要我说呀，洪队长八成是移情别恋啦。不过今天这事儿呢，确实比看戏还热闹。要是能在这儿喝到洪队长和喜娜的喜酒，那就更好了。你们别聊天了，马上我们就要撤回基地了，还不赶紧给部落里的人复查复查？乱说话！有事儿吗？没事儿，来看看你。我有什么好看的？我就是很好奇，想知道在你伤心难过的时候，会是个什么样子。我怎么自己都没觉得呢？就在阿曼宣布洪子杰和喜娜婚事的时候，我当时只是有点身体不舒服。再说，洪子杰和喜娜有情人终成眷属，我高兴还来不及呢，怎么会伤心呢？因为洪子杰。你想错了。你跟他是大学同学，多年未见，又在战场上重逢。现在是他大喜的日子，理应最高兴的那个人是你，但显然不是。你的推理能力可以去写侦探小说了。我和洪子杰之间不是你想象的那个样子。我们曾经。也只是普通的同学。我这次来找你，不是断案来的。如果你真的爱洪子杰，我可以帮你。帮我？怎么帮？我可以搞黄昏事。我们几个离开这里。你知道，他们拦不住我们。谢谢你，很高兴听到还会有人为我这么做。但是我不需要，我不会喜欢上一个已经有婚约的人，更不会因此而伤心。那就好。如果你改变主意，记得告诉我
这来的快啊！上官，你深更半夜闯进我房间。是洪子杰指使的吧，阿曼。我老大就是担心我们走了以后，你们会放松警惕，特地让我想办法来测试一下你们夜间的守备状况。现在看来，你们反应很迅速，处置很合理，我们也就放心了。大家都早点休息吧，我先走了啊。啊。你的腿真厉害，明明自己是小偷，却能颠倒黑白，说为我们好。你说谁是小偷呢？捉贼要捉赃，别平白无故给我安个罪名，小心我翻脸。难道你身上背的是你的枪吗？啊！你说这个呀，这是我刚才在那儿捡。没错，这事不是我的，我这不就想借着用一下吗？借用？你们中国人都喜欢在别人不在家的时候去借东西。你别张嘴一个中国人，闭嘴一个中国人。我们中国人怎么了？中国人没真心替你们打日本人啊？你拿我们地图是为了帮我们打鬼子？你以为呢？要不我拿它干嘛？做皮鞋啊？你扯谎！我扯谎。你以为我们消除一次日本人的隐患就万事大吉了？你知不知道现在日本人在外面虎视眈眈的想占领整个寨子，说不定哪天炮弹就落在你们头上。我老大要不是想彻底消除寨子隐患，能甘心被你们软禁在这儿？这么说，洪子杰发现地图上记录了什么重要信息，才让你来偷地图啊？聪明，其实我们就是想借这地图，把鬼子的炮兵阵地彻底给端了。阿曼，你现在知道这个利害关系了，所以要赶紧迷途知返。我给你一个机会，你把地图亲自交给我了。了。你走吧，今天的事就当什么也没有发生。地图给不给洪子杰，什么时候给，我自有主张。你还想耍什么花样呀？你知不知道现在浪费一秒，危险就增加一分。如果真的灾难降临了，你们后悔都来不及。阿旺，送客，请吧。哎昨天我一晚上没睡好，想了很多你说的那些话。我知道你都是为了我好，我也不应该那样的态度对你。你别怪我。你是我阿妹，我怎么会怪你呢？我也是真的希望能看到你和洪子杰走到一起。阿哥。我现在过来就是想求你，你就让洪大哥他们走吧，我不想嫁给他了。你是怕他不同意？你放心，阿哥手里有洪子杰梦寐以求的东西，有了这个筹码，他一定不会拒绝和你的婚事。梦寐以求的筹码
，那是什么呀？阿爸留给我的祖传地图。可是洪大哥要我们部落的地图干什么呀？他要通过地图，找到攻打日本人的捷径。阿哥，洪大哥要去攻打日本炮兵，那目的也是为了要帮助我们的部落，你怎么能反过来用地图来要挟他呢？这怎么是要挟呢？阿妹，你想想，洪子杰帮我们打鬼子，我们是欠了他情分的，但是谁也无法保证他能够一直帮我们。如果他娶了你，成了我的妹夫，咱们就是一家人了。那他在保护部落的安全，不就是理所当然了吗？阿哥，你怎么会真的这么想啊？感情是不能用来做交易的。喜娜，这件事就按我说的办。我现在是大长老，自然用我全面的考虑。再说了，部落安全得到保障，你得到你喜欢的男人，本来就是两全其美的事嘛。那你的意思是，如果洪大哥真的不愿意和我成亲，你就不会给他地图？对，除非洪子杰成为咱们的家人，否则想拿到地图，绝不可能。我自己去跟洪大哥说说吧。洪大哥，我要替我阿哥向你赔礼道歉。行长。如果我之前收你送给我的那块玉给你造成了什么误会，我还向你说一声对不起。可是我真的没有想到阿曼，洪大哥，我都知道，你不用解释。这次是我阿哥太鲁莽了，让你受委屈了。我知道你挺喜欢我。我不想解释太多。你知道，在这样一个特殊的时期，我没有时间去考虑别的事情。说实话，我挺喜欢你的。你是一个特别单纯、特别可爱的女孩，你身上有很多的优点。可是我一直拿你当成是我的妹妹，我没有别的想法。其实，只要你知道我喜欢你。就够了。从看到你这次带着你的特战部队，那么不要命的救我们的族人，我就知道我没有喜欢错你。你那么勇敢、果断，还深明大义。洪大哥，你放心，我会尽我一切的能力来帮助你的。至于你喜不喜欢我，都不重要。对了，地图的事情我已经听说了。我知道，他对你们接下来的任务很重要。我还知道，你要他是为了想帮我们部落彻底的清除日本人的威胁。那我就更佩服你了。你放心，我都跟我阿哥说好了，会把地图给你们的。但是，要有一个条件。什么条件？阿哥，洪大哥已经答应和我成亲了。真的？看来还是你比我有办法。但是，洪大哥他有一个条件。条件？他把我这么好的阿妹娶走了，还谈条件？其实，也不是什么过分的条件。
他还想先看看地图。那不行，我要是把地图给了他，他万一反悔逃跑了呢？谁能拦得住他们几个？阿哥，洪大哥说了，只要他确认地图是真的，今天晚上就安排祁连城、上官宇还有罗大成他们三个执行任务，他自己留下来等着和我成亲。他真是这么说的，嗯，你看，洪大哥都已经答应咱们的要求了，咱们是不是也应该拿出点诚意来？再说了，人家要地图，也是为了帮助咱们。好，我可以把地图给他。真的，拿来吧。现在还不行。你怎么出尔反尔啊？我说了，肯定就算。但是为了以防万一。我会在你和洪子杰成婚之前再把地图给他。可是今天晚上祁连城他们就要执行任务啊，再晚就来不及了。可以啊，那你和洪子杰就今天晚上成亲，那样就什么都不耽误了。今晚就成亲？那那怎么能来得及啊？还什么都没准备呢？还有什么好准备的？你们两个的生辰八字。我让大祭司按照中国人的习俗已经测算过了，你的嫁妆，阿爸很早就为你准备好了，还有你们两个要成婚的心意，我在山神祭坛上已经替你们说了。我们族里有句老话，好男人就像一座大山，值得女人用一生去依赖。今天晚上，我们在外面摆上几桌。我带领兄弟们喜庆喜庆，你和洪子杰把洞房入了，这不就算礼成了吗？可是，是不是太仓促了？除非那洪子杰根本就没打算和你成亲，他只是想骗取地图，否则没什么好仓促的。行，就听你的，今晚就今晚。好，反正老大说了，今天晚上肯定能拿着地图。说几点了？拿不到地图，我们三个就在这傻等着。小新，队长既然说能拿到地图，就应该没问题。再等等。这个不错，哎，你看，还有这个，这个也好，哎，好。喜娜，你怎么还没有换上新娘的服饰啊？你到底什么时候把地图给我？洪大哥说了，他看不到地图，是不会和我入洞房的。老王，洪子杰还在寨子里吗？哎，大大佬，洪队长一直都在，其他的三位说是有什么任务，都走了。那我就放心了。喜娜，一会儿你和阿旺一起把地图给洪子杰送过去。顺道把洪子杰接到洞房里等着。好的，大大了。阿旺，走吧。好，走。
，小姐，嘛呢？忙着呢。哎，去不去啊？阿曼大佬请咱们喝喜酒去呢。喝什么喜酒啊？谁的喜酒？胡子杰和喜娜呀，他俩今晚上成亲。真的？啊！喜娜终于如愿以偿了，<笑>太好了！我还没见过部落的婚礼是什么样的呢。是吗？我也没见过，要去看看，走走。回城，我们一起去吧。走走走走走走走。走走走走小姐，你去不去啊？去。好。照顾好胡医生。